Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi al-faizin Abidin wa amma ba'd Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabbil Israeli Sudri wa asirli amni Wa ahlul luqdata min lisani Fa uquli Surat al-Baqarah ya'ana Amla tulangun Allah wa ta'ala dina tulaka mudil Inna ulikum wa rekaan al-man salaka anum Adi nannai Inna wishayang alaka Amla jihatul ubagarika anum Allah wa ta'ala tawfiqi chayi ma'ara ata'i ബക്കറ എന്ന് മദനീയ സൂറത്താണ് മദനീയ സൂറത്ത് എന്ന ഹിജറിന്റെ ശേഷം വന്ന സൂറത്താണ് ഏത് മദനീയ സൂറത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മദീനത്ത് വന്ന സൂറത്തിന് മാത്രല്ല മദനീയ എന്ന് പറയാ ഹിജറിന്റെ ശേഷം വരാ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മാനദണ്ഡം കാരണം മദീനത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മക്കത്തിറങ്ങിയ സൂറത്തിനും ഏത് പറയലുണ്ട് മദനീ എന്നാ പറയാ മക്കം പത്തേനൊക്കെ ചില ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇറങ്ങിയതൊക്കെ എവിടെയാണ് മക്കത്താണെങ്കിലും അതിന്റെ ആയത്തിന്റെ മാന നിദാനം ഏതിലാണ് മദനീയിലാണ് ഹിജറാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മക്കിയും മദനീ എന്നുള്ളതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഏതാണ് ഹിജറാണ് അപ്പൊ ഹിജറിന് ശേഷം വന്നതാ സൂറത്താണ് ഏത് ഈ സൂറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മദനി എന്ന് പറയുന്നത് ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പശു എന്നാണ് അല്ലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുകൾ പ്രത്യേകം കാണാം വളരെ ദൈർഘ്യമായ നീളം കൂടിയ സൂറത്തുണ്ട് വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സൂറത്തുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് വളരെ വളരെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ആയത്തുണ്ട് വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ആയത്തുണ്ട് ഖുറാനിലെ ചില പ്രത്യേകത അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സൂറത്തുണ്ട് അതേതാണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ അല്ലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ആയത്തുണ്ട് ഏതാണ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആയത് അമേ റസൂലല്ല ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തിന് ഒരു പേജ് ഫുള്ളുള്ള ഒരു ആയത്തിന് ആ ആയത്താണ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ആയത്ത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ആയത്ത് കാണാം അതേതാണ് ആ അതുണ്ട് അതുപോലെ വല്ലു വൽഫജിരി ഇതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആയത്തുകളാണ് അതുപോലെ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ പദം സൂറത്തിൽ ഹിജർ ഹിജറിലാണ് അല്ലെ ആ പദമാണ് സൂറത്തിൽ ഹിജറിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ആ പദമാണ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പദം വാക്ക് സൂറത്തിൽ ഫാത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ ബക്കറ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തിൽ ബക്കറയ്ക്ക് ഇത്ര അധികം പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവുകൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത അതൊന്നും ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഈ സുഹൃത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസ്താസുൽ ഖുർആാൻ എന്ന ഈ സുഹൃത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഫിസ്താസ് തന്നെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പവിലിയനാണ് പറയാ അനോൺസൈന സലല്ലേ ആ കേന്ദ്രം അതിനാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഫിസ്താസ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏത് പറയുന്നത് സുഹൃത്തിൽ ബക്കറ പറയുന്നത് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ആയിരം കൽപ്പനകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കൽപ്പനകൾ മാത്രം എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ആയിരം ഉണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിരോധ നിരോധനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ആയിരം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ ആയിരം നിയമങ്ങളുണ്ട് ആയിരം വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പരാമർശം മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന പൊതുവിശേഷങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ആയിരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ മാന്യ വിശദീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മാനായ പെരുമറുള്ളതിനൊക്കെ സുഹൃത്തിൽ ബക്കർ മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്ര കൊല്ലം എടുത്തതാണ് എട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് മാനായ പെരുമറുള്ളതിനൊക്കെ ഏത് പഠിച്ചത് സുഹൃത്തിൽ ബക്കർ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മാനായി മാ വസ്സാലി അദ്ദേഹത്തിന് തെഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചില സമയത്ത് പറയുമായിരുന്നു സുഹൃത്തിൽ ബക്കറയിൽ എനിക്ക് മനസ് പിടിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാനായ മാ വസ്സാലി പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നിന്ന് 
പതിനായിരം മസ്കലകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ കെവീറിൽ സൂറത്ത് ബക്കറെ കുറിച്ച് പരിശീലിക്കുന്ന ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് സാധ്യമാണ് എന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾ എങ്ങനെ സൂറത്ത് ബക്കറിൽ നിന്ന് അത്രക്ക മസ്കല എടുക്കുക എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ വിശദീകരിച്ചു കാണാം അറിയണോന് വേറുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൽമിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മൗസാലിയെ പോലെയുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലോകമാൻ്റെ ദർജ ഏറ്റുകൊടുക്കും മാറാട്ട് വളരെ പ്രയാസം തയ്ച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മാനാറുകൾ ദീൻ പഠിച്ചത് മാതാവൊക്കെ അപ്പുറപ്പുറമൊക്കെ പണിയെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയതാണ് പക്ഷേ ഖുറാനിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലത് ദൈർഘ്യം കൂടുതലുണ്ട് ചെറുത് ദൈർഘ്യം കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇജാസിൽ അമാനുഷ്യതയിൽ എന്തില്ല വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ചില മായത്തുള്ള സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിലുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിൽ മോചിതത്താണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നായത്തുള്ള അതേ അതേ കട പിടിക്കുന്ന മോചിതത്തുകൾ ഏതിലുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ കോസറിലുണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിലുള്ള സാദൃശ്യമായ എല്ലാ മോചിതത്തുകളും ഒരു ആലിമിന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഏതിൽ സുഹൃത്തുൽ കോസറിലും അതിൻ്റെ അമാനുഷ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ സൂലത്തുൽ ബക്കറയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ചില ചെറ ചില സൂറത്തിനെ ചെറുതാക്കുകയും ചില സൂറത്തിനെ വലുതാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഹിക്കുമത്ത് എന്തായിരിക്കാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സൂറത്ത് വലുതാക്കി അല്ലെ ചില സൂറത്ത് ചെറുതാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് മാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചില മാന്മാർ പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ തുടക്കക്കാല ആളുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ വിവാദത്തുകളിൽ എളുപ്പമാകാനും വേണ്ടി കാരണം നിസ്കരിക്കും അത് വലിയ അതല്ലാണ്ടൊരു കൃപയാണ് വലിയ സൂഹത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴത്ത് ചെറിയ സൂഹത്തുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം ദാ പൂർത്തിയാക്കി തരാനുള്ള അള്ളാവിൻ്റെ അപാരമായ കൃപകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെറിയ സൂഹത്തിൽ ഇറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു സൂഹത്തിൽ പക്കര ഫുള്ള് ഓതണം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഖുർആൻ മൂന്നിലൊന്ന് ഓതണ ഫലം ഏത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സൂഹത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹ് തരം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ തൈ സീറിലും അമൂറുന്നതാണ് കാര്യങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നാ വലിയ പുണ്യങ്ങൾ ആ ചെറുതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണവൻ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ആ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി സർവശക്തനെ അള്ളാഹു അവനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനുള്ള അലിവിന്റെ ദയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില സുഹൃത്തിനെ വലുതാക്കിയതും ചില സുഹൃത്തിനെ ചെറുതാക്കിയതിന്റെ ഹെക്കുമത്ത് എന്ന് ആന്മാർ വിശദീകരിച്ച് കാണാൻ പിന്നെ കുറാനിലെ അതാണ് ഒരു സംഗതി ഇനി നോക്കാം അലിഫ് ലാ മീം അല്ലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയല്ല ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയ എന്താണ് അലഹമുല്ലിട്ട് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി എന്നാണ് വളരെ വ്യക്തമായ പദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ ബക്ര തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയല്ല സൂറത്തുൽ ബക്ര തുടങ്ങിയത് തന്നെ വളരെ അവ്യക്തമായ ഇത് കൊണ്ടാണ് പദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് അതേസമയത്ത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കാൻ തക്കതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും കൂടിയാണ് രണ്ടാമത് ഏത് വെച്ചത് വെറും ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില പദങ്ങളും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറബി ഭാഷ കൊണ്ട് കളിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് പോലും ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഏതിലുണ്ട് ഖുറാന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ സംഗതിയല്ല അതിന്റെ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ അപ്പുറമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൂടിയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പദങ്ങൾ അങ്ങനെ വെക്കാൻ കാരണം പിന്നെ വാഹന്മാർ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാതെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതാണ് അൽ കിത്താബ് ആ പറഞ്ഞ ആ കിത്താബ് ഏ കിത്താബ് ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ
എന്നതിന് പകരം അത് എന്നതിന് പകരം സലീം എന്ത് യാസീൻ കഴിഞ്ഞ അല്ലല്ലോ അത് എന്നതിന് പകരം ഇത് എന്ന് മാറ്റി പറയാൻ കാരണം ഹുക്കുമിൽ അത് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മുൻ വാഗ്ദാനം മുമ്പുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇഷാറത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാൻ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ കിത്താൽ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതാണ് തൗറാത്തു ഇഞ്ചിയിലാണ് എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ ഖുർആാൻ തന്നെ ഉണ്ട് തൗറാത്തു ഇഞ്ചിയിലാണ് ശരി അത് ശരിയാണ് നമ്മളും പറയണില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് ആ ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത് ഇത് എന്നർത്ഥാനോടുള്ളത് മുൻകാല സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയിട്ടുണ്ട് മഹാരാ മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന് തൗറാത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖുറാന്റെ പ്രത്യേകത പറയണം പക്ഷെ അതിൽ ആയിരം സൂറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഏത് തൗറാത്തിൽ ആയിരം സൂറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സൂറത്തിലും ആയിരം ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മുസാന ബിൻ ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എന്നാ പഠിച്ചു ആരൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഓദ്യം കത്തൻ തീർക്കാൻ കഴിയാ എന്ന് ആരോട് ചോദിച്ച് അള്ളാഹത്താളും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ തീർക്കാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹത്താല പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനേക്കാൾ മഹത്വമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അത് ആരിലേക്കാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബ്സലാസ്ലമേക്കാണ് അള്ളാഹത്തല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരിത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ആ ഗ്രന്ഥം അവർക്ക് ഞാൻ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുദല അവരോട് പറയേണ്ടായി മൂസലം അപ്പൊ മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള സുഗമമായ ഒരു എളുപ്പ ശൈലി ഏതിനുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉണ്ട് തൗറാത്ത് പോലെ ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഖുറാൻ കൊന്നക്കാൻ തന്നെ ഒരു പള്ളി വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല അതിനാത്രം ഏതുണ്ടാവും ഏടുകളും പേജുകളും ഉണ്ടാവും അതിൽ യാതൊരു എന്തുമില്ല സംശയമില്ല ഈതാവുന്നു ആ ഗ്രന്ഥം ഇതിലെന്തില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല റൈബ് റൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബത്ത് എന്ന പദം സംശയം ഷെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംശയം ഷെക്ക് റൈബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഒരു തുമ്മീനത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടല്ലോ ഒരടക്കത്തിന്റെ കുറവ് രണ്ടും ഘട്ടമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാഞ്ചാട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശരിക്കും ഇത് പറയാ റൈബത്ത് എന്ന് പറയാം ആ സംഗതി ഏതിലുണ്ട് ഷെക്കുറ സംഗതിയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഷെക്ക് എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ശെക്ക് ഈ സംഗതിയാണത് മനസ്സിന്റെ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടൊന്നുള്ള ഒരു ആശയക്കൊപ്പം വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് ശരിക്കും ഇത് പറയാ റൈബത്ത് പറയാ അതാണ് സംശയത്തിന് റൈബത്ത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പക്ഷെ റൈബത്ത് എന്നുള്ള പദത്തിൽ വേറൊരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി എന്താണ് സ്ട്രോങ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റൈബത്ത് ഫുള്ള് ഷക്കായിരിക്കും ഷെക്ക് ഫുള്ള് ഏതാകണമെന്നില്ല റൈബത്ത് ആകണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പോ എല്ലാ റൈബ ഫീ അതിലെന്തില്ല യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെന്താണ് ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് സന്മാർഗം ഉണ്ട് ഈ കിതാബിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് പറയണത് എന്നാൽ ഇതിൽ സംശയ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആർക്ക് നമുക്കല്ല സംശയമില്ലേ സംശയമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഖുർആാൻ സംശയിക്കുന്നവരില്ലേ ഉണ്ട് ഖുർആാൻ സംശയിക്കുന്ന അവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അതിന് ശേഷം എന്ന സുന്നത്തിൽ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മ മസാലകൾ സംശയങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായ ദിവസം വരണില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള വിഭാഗത്തിൽ സംശയം വരുന്നുണ്ട് സംശയം എന്ന പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കിതാബിൽ സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാനിൽ അല്ല ഖുർആാനിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സംശയിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പുമില്ല പിന്നെ അത് ഗ്രഹിക്കണോടത്തും പഠിക്കണോടത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചില വ്യതിചിതങ്ങളാണ് എതിലേക്ക് പോകുന്നത് സംശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നില്ല സംശയിക്കപ്പെടാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല അതാണ് അതൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല സംശയം വരുന്നില്ല എന്നല്ല അവിശ്വാസികൾ സംശയമില്ല എന്നർത്ഥത്തില്ല മുതല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് സന്മാർഗം ഉണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് സന്മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സന്മാർഗം കിട്ടണ്ടതിന് മുമ്പ് മുത്തക്കി ആകണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരില്ല
ചെക്കന്മാർ കണ്ട് മുത്തക്ക് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിനു അയച്ചങ്ങ് പോലെ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ മുത്തക്ക് ആകണേന് മുമ്പ് തന്മാർക്ക് അല്ലേ എന്താങ്ങനെ പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സന്മാർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തക്കുയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ ചലിക്കണം മുന്നോട്ട് കാല് എടുത്ത് വെക്കണം എങ്കിലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ സന്മാർഗം കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇതിന് സന്മാർഗം ഉണ്ട് സന്മാർഗം അത് യാതൊരു സംശയമില്ല മാന്മാരെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു സൂര്യനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കണ്ണുവട്ടൻ സൂര്യനെ കാണില്ല കാര്യമില്ല തേൻ മധുരമാണ് രുചിക്കാത്തവൻ തേനെ കുറിച്ച് മധുരമില്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല കസ്തൂരിക്ക് സുഖം തന്നെ പക്ഷെ അത് വാസന അറിയാത്തവനാണ്ട് കാര്യമില്ല ഖുർആൻ എന്തുണ്ട് സന്മാർഗം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കണം എങ്കിലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ സന്മാർഗം കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സന്മാർഗത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാലേ സന്മാർഗം കിട്ടുള്ളൂ ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സൂക്ഷിക്കാന്നാണ് ശരിക്കും തക്കുവ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് നമ്മൾക്കെതിരെ വരുന്ന വിഷയത്തെ തടയ എന്നാണ് ഒരു മുത്തക്കിയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്തിക്കാ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് പരിച കാവൽ തേടാന്നാണ് സഹാബികൾ പറഞ്ഞേ കാണാൻ കഴിയും യുദ്ധം കൊടുമ്പിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ യുദ്ധം അതിന്റെ ആ എന്താ പറയാ മൂർദന്യാവസ്ഥ അവസാനത്തെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇല്ല ഏ പന്തളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യുദ്ധം എന്താണ് ആ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് സാബികൾ പറയുന്നത് യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ ഏർ എന്ത് പറയും ഇത്തക്കൈനാബി റസൂലില്ലായി സലഹുലി സ്വലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നേരെ ആരത്ത് പോകുന്നതാണ് റസൂദാന ബാക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നു ആര് പറയണ് സാബികൾ ഒമ്പത് കത്താവ് അടക്കം ഒമ്പത് കത്താവ് അടക്കം പറയാണ് യുദ്ധം ഇട്ട ഏറ്റവും കൂടിയാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ മേഘ ആരെ പിന്നെ പോയി നിൽക്കും നെബ്സുള്ള പിന്നെ പോയി നിൽക്കും ഒരു കാവൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല യുദ്ധം കൊടുപുരുമ്പോ നെബിനെ കാണാറുണ്ടാവില്ല എന്നെല്ലാരും അറിയണേ സാഹിബുണ്ട് നബിനൊരു മുന്നിൽ അപ്പൊ നബിസുല്ലാസിന്റെ ധൈര്യാണല്ലോ പറയണത് റസുല്ലാസുല്ലാസിന്റെ ധൈര്യമാണ് എത്ര വലിയ ധൈര്യഭാരമായിട്ടും കാര്യമില്ല ചിലപ്പോ അവർക്കൊക്കെ നിന്ന ഒരു ജീവനെ പഠിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല ആ സമയത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുഹാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിന്റെ പിന്നിൽ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിൽക്കലാണ് അപ്പൊ ഇത്തക്കൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിച സംരക്ഷണം തേടാന്നാണ് അപ്പൊ മുത്തക്കയ മനുഷ്യൻ അയാൾ കാവലത്ത് അയാൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ് ഏതിനെ അയാളെ ശരീരത്തിനെയും ഏതിനെയും എന്തിനാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണേ നരകത്തിനെയും നരകത്തിൽ പോകാതെക്കാളുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഏത് അവിടുത്തെ തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് തക്വ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് തക്വ അനുഷ്യർക്ക് ഒന്ന് അവിശ്വാസത്തോട്ട് പുത്തിക്ക് തെക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് തക്വ അനിൽ മാഷിയ തിന്മയെ പോകാതിരിക്കാനുള്ള തക്വ മൂന്നാമത് തക്വ അനില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്ത് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് മനസ്സ് പോകാതിരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യനെ തെക്കുക ആ ലാറോ ഇല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ തക്കോയുടെ അങ്ങേയറ്റാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുക മാന്മാരാളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വല്ല വിശുദ്ധി പാലിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇബിനു സുരീനൊക്കെ വലിയ വലിയ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചായിരുന്നു ആളുകളെ കാണുകയും നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയാൻ കഴിച്ച കഴിയില്ല നമ്മളൊക്കെ പത്തക്കുള്ള മിസ്തത്തകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയണമായ അള്ളാഹ് എന്ത് ചെയ്യാ സൂക്ഷിക്കുക അതേ ആ ഒരു ആയത്തിനുണ്ടായതാണ് നമുക്കൊരു ഇതുള്ളത് സാബികൾ പറയലുണ്ട് ആ ഒരു ആയത്താണ് ആശ്വാസം അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആയത്തും ഉണ്ട് അമനുത്തുക്കുള്ളി അങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് ആര് ഔലിയാക്കണ തക്കുക അള്ളാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാ വേറെ ഒരു തന്നെ വത്തക്കുള്ള മസ്തത്വം കഴിയണ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചവന് സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ പെടാനുള്ള പണി നോക്കുക അല്ലേ രണ്ടു ആരും അറിഞ്ഞാണ് അള്ളാ രണ്ട് കൂട്ടരക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കഴിയണ വാര് ദൂഷിച്ചു നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതാണ് തോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സൂക്ഷ്മത നമുക്കുള്ളത് എവിടെ സൂക്ഷ്മത ഏത് വിഭാഗത്ത് നമ്മളത് ശരിയായി കൊണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഈ ബിരിസീനി ഉള്ളവനും അദ്ദേഹം നെയ്യിന്റെ നെയ്യിന്റെ വ്യാപാരം 
പശുനയക്കില്ല അതിന്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ഭരണികൾ അദ്ദേഹം നെയ്യ് നിറച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമക്കുട്ടി ഒരു പരണിയിൽ നിന്ന് ഒരു എലി 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 ചത്ത എലിയെ പുറത്തെടുത്തു ഇബിലിസീനും ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഏതിൽ നിന്നാണ് അടിമ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ നെയ്യ് നെയ്യിൽ ഏത് എലിയെ ബിനിസീനും ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ തന്നെ അടിമക്ക് ഓർമ്മല്ല ഏതിനാ കിട്ടിയത് നാൽപ്പതും കവിത്താൻ പറഞ്ഞു ആരെ നമ്മളവിടെ കാണെങ്കിലോ ഹോട്ടലല്ലേ മറ്റേ വെള്ളപ്പത്തിൽ കളിക്കലൊക്കെ എലിയും പൂച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് രാവിലെ എടുത്തിടും അത് വേറെ തവണി അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ ജോലി പോവും അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ അബു യസീദ് ഉൽ ബസ്താമി റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഹമദാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തയ്യാറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങി എന്തോ ഒരു ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് റുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അത് തിരിച്ച് അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് ഹമദാനം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നേക്കാളും അതുപോലത്തെ സൂക്ഷ്മതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്കതും തെറ്റായി തോന്നും അപ്പൊ മുതലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിലെന്തുണ്ട് സൂക്ഷ്മത ഉണ്ട് മഹാനായ അബു ഹനീഫ റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം വസ്ത്ര വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു ഒരു വസ്ത്രത്തിന് എന്തോ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെറിയ തകരാറ് പറ്റിയതും കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഏത് വസ്ത്രത്തിലാണെന്നല്ല അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രം വാങ്ങിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൈസ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വസ്ത്രം ഞാൻ വേണ്ടാന്നാണ് ചില കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അള്ളാഹു തലേനെ പറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വസ്ത്രം അവിടെ നിന്നോട്ടെ കായ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് കാണാം അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കടം കൊടുത്താൽ ആ കടം കൊടുത്ത ആ സഹോദരന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയി ഇരിക്കൂലാണ് കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ കേറപ്പോലെ അവന്റെ ഒരു അവതാരം പറ്റി എന്ന് നാം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറും പൈസ തരാം കടം തരാം പക്ഷെ ജി നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കുല്ലക്കറുതീൻ ജർഫ്ന്നാണ് ഒരു കടം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതൊരു പലിശയാണ് മാന്മാര ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്ഥലം ഒരു കാശ് ഇവിടുന്ന് കുറെ ദൂരം കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ട് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി കുറെ ദൂരം കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാൾ കടം വാങ്ങി അപ്പൊ അയാൾ പറയും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ കാശ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പലിശയാണ് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശാലത്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സഹകരണം കേട്ടോ മറ്റോന് കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ മറ്റോൻ പറയാണ് കായ് കിട്ടാനുള്ള ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റുപോകില്ല അത് വേറെ വെച്ചു അവനകത്ത് അവനത് ഉപകാരം കിട്ടുമ്പോൾ അവനോ ഞാൻ എനിക്ക് നിന്റെ എനിക്ക് അത് ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഉപകാരമാണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല അതിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാശ് തരാം അതിനിങ്ങനെ തരണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല പൈസ മാത്രം വേങ്ങൽ പലിശ ഇല്ല എന്നാണ് എല്ലാം വെച്ചത് ഈ പണം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് മനുഷ്യാണ് പിൻഷാദ് അഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീൻ അതൊക്കെയാണ് തക്കവയുടെ വിശദീകരണം മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മുത്തക്കീൻ ആൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സു സന്മാർഗമുണ്ട് അള്ളാഹു തല സന്മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റി മാറാകട്ടെ